ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அருமையான மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த சேனலுக்குள்ளே போகிறது காட்டியும் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நல்லா சுவையான டேஸ்ட்டில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் தக்காளி நல்லா பழமாக பத்து ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் மல்லி கொத்தமல்லி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கருவேப்பில் பூண்டு உங்களுக்கு தேவையான பல் எடுத்துக்கலாம் ம மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன் அப்போ மல்லித்தூள் மிளகு சீரகம் அரைச்ச தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெந்தயம் கடுகு மஞ்சள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய எலுமிச்ச பழ சைஸில் ரெண்டு சொம்பு தண்ணி போட்டு நான் வந்து இருத்து நான் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம என்னென்னலாம் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அரை கிலோ மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் வந்து புளியோட மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கேங்க ஒன்று மூணு அஞ்சு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மல்லித்தூள் எடுத்துக்கேங்க அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டேன் மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் எடுத்துக்கேன் மஞ்சள் எவ்வளோ உள்ள சீக்கிரமாக அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சரி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க நான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க நல்லெண்ணெய் தான் மீன் கொழுவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் கடலெண்ணெய் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் சட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு போட போகிறேங்க அப்புறம் வந்து வெந்தயம் போடுறேங்க நான் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் எவ்வளோ வதக்குறோமோ அவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்புங்க நான் ஆல்ரெடி நான் மீன் குழம்பு அந்த கரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுவே நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க நான் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா பழமாக இருக்குது தக்காளி இப்படி கொஞ்சம் நசுக்கி விட்டு நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்பும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பாஸ்டா பண்ணலாம் ரெண்டு தெளிச்சிடுச்சு நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நான் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் சமைச்சேன் இதில் ஆல்ரெடி நான் பூண்டும் சேர்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறது வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு அதனால் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு வச்சு நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நல்லா வதங்கிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் வந்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதை வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் இதில் வந்து நான் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்னா மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் புளி கரைச்சி வச்சுது நான் ரெண்டு சொம்புக்கு எடுத்துருக்கேன் தண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அல்லது எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு இது வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு எடுத்துருக்கேங்க நான் வீட்டில் நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் மிளகு சீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர் நான் போட்டிருக்கேங்க உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் நான் மஞ்சள் இதுலேயும் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு இதுலேயும் போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டோம்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் வந்து வதங்கிடும் அதுக்காக வந்து உப்பு போட்டு வதக்கிறது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா அவங்களுக்கு எண்ணெய் மேலே மே தனியாக வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த புளி கரைச்சலை நம்ம ஊற்றிடலாம் நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகாத்தூள் தான் எல்லாமே நம்ம எதுவும் கடையில் வாங்கிட்டு எதுவும் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவும் சேர்க்கலை மசாலா ஐட்டம் சொல்கிறேன்
பாருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் இது நான் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மீனை போட்டால் மீன் குழம்பு ரெடி பாருங்க ஊற்றிட்டேன் எண்ணெய் மேலே மிதக்கு தான் பாருங்க எண்ணெய் நான் ரொம்ப திட்டமாக தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா மீன்லேயும் வந்து எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ அதனால் பாருங்க பாருங்க நான் திட்டமாக தான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஆனாலும் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் தனியாக எண்ணெய் மட்டும் தெரியுது பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் ஏன்னா மீன்லேயும் வந்து எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம திட்டமாக ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெயில் எதுக்காக சமைக்கணும் நாங்கள் ரொம்ப நம்ம காரம் போடுறோம் ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்து மீன் குழம்பு கார குழம்புக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நல்லெண்ணெயில் சமைக்க சொல்கிறாங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் வேறு மீன் பாருங்கள் நல்லா மஞ்சள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இது இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து தான் இந்த மீன் போட போகிறேன் மீன் எப்போவுமே மஞ்சள் தடுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் மீன் குழம்பு போட போகிறோம் மீன் சாரி மீன் வந்து போட போகிறேங்க பாருங்கள் உடம்பு பகுதி அப்புறம் தலைப்பகுதி வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு வந்து தலைப்பகுதி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போட்டாச்சு ரொம்ப தளறி விடக்கூடாது இது மீடியம் ஃப்ரேமில் வச்சு ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டால் போதும் ஏன்னா மீன் வந்து ரொம்ப மென்மையாக இருக்கிறதுனால சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அது கொதித்து வர வரைக்கும் ரொம்ப வந்து போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடஞ்சி போயிடும் அதுவும் இல்லாமல் குண்டு கரண்டியில் கலரக்கூடாது இந்த மாதிரி கரண்டியில் தான் கலரணும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கருப்பு புளி வந்து போடுறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கருப்பு புளி பழைய புளியாக போடலாம் ஆனால் நமக்கு எங்கிட்ட இன்றைக்கி வெள்ளை புளி தான் இருந்தது ஸோ அதனால் வெள்ளை புளி போட்டிருக்கேன் கருப்பு புளி நீங்கள் நல்லா போட்டிங்கனாலே செம்ம ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் மீன் குழம்பு எப்போயுமே மறுநாள் வச்சு சாப்பிடும் போது தாங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம மீன் குழம்பு ரெடிங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம மீன் குழம்பு என்ன ஃப்ளேவராக அழகாக நல்லா சு சுவையாக இருக்குது இது நம்ம சுடுசாதம் அண்ட் நம்ம இட்லிக்கு வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்குங்க எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லோரும் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ